恭喜啊！恭喜恭喜啊！大家静一静，大家静一静啊！天祥好不容易跟雪儿嫂子在一起了，我们两个特别的欣慰。啊，不对，是特别高兴。对，为了表达我们两个内心如火一般的热情和激动。我们两个为大家准备了一个小节目，给大家助助兴。好，节目好。今天是天祥和雪儿嫂子的婚礼，所以以后大家都要帮他们记着，年年有今日，岁岁有今朝。今朝。现在我们用生日快乐歌，改为结婚快乐歌，为他们祝贺。欢迎大家跟我们一块唱啊！来啊！好好好，我先起个头。好，祝你结婚快乐！祝你结婚快乐！祝你结婚快乐！祝你结婚快乐！祝你结婚快乐！祝你结婚快乐！新人交换对戒，好，交换对戒啊！等一下武天祥跟我的婚还没有离干净，上官雪儿就急着嫁进来。你是急着给武家当小妾吗？谁呀、啊？何离书？怎么在你手里？书上的签字是我签的无误，但你们想知道这其中的缘由吗？青霞，今天是个大好的日子，有什么事啊，咱们私底下说啊，私底下说。今天大家都在，正好有事说事。遮遮掩掩，除非是做了什么见不得人的事儿。看来今天是有什么特别紧要的事情，非说不可了。那就当着大家的面讲清楚吧。有人强迫我在这和离书上签字，并非我本意。以后我也不会再签。天祥的妻子，自始至终都是我李青霞。上官雪儿，你永远都别想堂堂正正的进入武家的大门，就算进了，也是当妾。法律规定一夫一妻，你别以为是糊弄鬼的。
，青霞，老爷，这个样啊，吓死我了！吉祥如意，帮我房间收拾干净。是。龙妈，宝珠，帮我箱子搬进来。雪儿，你听我跟你说，你又骗我，你别碰我，我再也不想见到你，滚！雪儿，你没事吧？嫂，你先把小花带回去吧。拍戏，没事吧？怎么那么像我死去的孩子？雪儿。房东大哥，要不是你，我也不可能这么快就找到房子。好，别客气，你先休息吧。啊，我先走了。嗯，好。我留在上海调查子良的事，可如果他真是我的儿子，我该怎么办呢？你找我什么事？你这是什么语气？你强迫我签合离书，我后来不过是将计就计，你无权怪我。青霞，这样让彼此都不开心，何苦呢？我还有事，先走了。你好自为之吧。天祥，该发生的都已经发生了。我觉得。我没有做错什么。事到如今，只要你肯回头，愿意跟我在一起，我可以原谅你做的一切，我也不会再为难上官雪儿，当做什么都没有发生过。你当什么都没有发生过？你不理我没关系。上官雪儿一样不会理你，总有一天，你还是我的，永远都是我的。请问见过这个人吗？没有，没有。你好，麻烦问一下，见过这个人吗？啊、没有。您再仔细看看。真没有。麻烦问一下，见过这个人吗？没有，没有。对不起，没有。雪儿，你到底在哪儿刚才看见雪儿阿姨了，子良，撒谎可是坏孩子，你雪儿阿姨没来啊？可是我刚才看到她的帽子了。好了，别想她了，娘带你去买发糕吃，走，走喽，吃发糕去喽。
子良看到我的帽子就能猜到是我，他这能力，难道是随了天祥？娘，快点！子良，你开不开心啊？开心啊！走，走喽！哎，小姐，你要算一卦吗？你肚子饿不饿？一会儿吃了发糕就不饿了。孩子，嗯，我想吃发糕。哎呀，可惜了，可惜了。哎，先生，你这话什么意思啊？难道你看我这面相有什么灾难不成？夫人，这天机不可泄露。夫人，还是先走吧。哎，有什么话您说。来来来，给你啊。呃，嗯，嗯，我这掐鼻，啊啊，我这掐指一算，就知道你今天都买了些什么东西。嗯，有什么呀？啊，有发糕、蒜头、呃，迷迭香，还有女人的胭脂水粉。啊，切！啊，还有一小包花椒。哎呦，您这是神了呀！对对对，我就是买了这些东西。嗯，那您说说这灾难指的是什么呀？哎呀，夫人。一看您这面相就知道，您命中注定无子。但是您又特别喜欢小孩，后来就跟您家先生领养了一个男孩。先生，您说的这就差了，这就是我的亲骨肉啊，哪来的领养之说啊？哎，夫人，你夸我呀？娘，这个人就是雪儿阿姨。你看，他的耳洞和雪儿阿姨的耳洞是一模一样的。哎，你看，啊，这，哎呀，哎，走，回家。哦。什么？你发现了上官雪儿？没错，但奇怪的是，他没有直接来跟我说话，却是假装成算命先生，说什么有难。还说子良不是咱们亲生的，那你有没有承认呢？我当然没有啊！你不是说抱养子良是为了继承爹的产业吗？就算天王老子来了，我也不会说的。难道上官雪儿离开吴府之前，发现了什么端倪？这次就想抓住我的小辫子戴罪立功，趁机回到吴府吗？你这么说，还真有可能。你看这个上官雪儿，婚礼发生了那么大的事情，她还敢留在上海？十有八九是想翻身，攀上武家这根高枝。他怎么想的，我不管。我就怕这事被人发现，爹非把咱轰出去不可。这要是在过去，这可是欺君犯上之罪啊！你放心，我就不相信上官雪儿每次都那么命大。来，你尝尝。哎，好，好吃吗？来，你也多吃点。哎，我都吃不下了。这家馄饨还是挺好吃的。子良果然是观察力惊人，竟然能记住我耳洞什么样子。不过，假设他是武天章的亲儿子。遗传了他叔叔的能力，这也是有可能的呀。不对，看刚才玉凤紧张的样子，他一定是隐瞒了什么。搞不好，子良真的不是他儿子。这件事我一定要查清楚
，是这个女人吗？没错，就是她。我们上。站住！站住！慢慢跑。你们回去吧，我是不会跟你们回五府的。你还想回去？我们是来要你命的！住手！啊啊啊啊啊啊啊你有没有受伤？没有。你怎么会在这儿？我一直派人暗中保护你，还好发现的及时。以后你还是待在我身边比较安全。那，那，今天早上的事，你都看到了。你不问我为什么吗？你是指，装成算命先生的事吗？我就是很好奇。不过，既然你不告诉我，也没想找我帮忙，那就是你还没有做好告诉我的心理准备。你放心，我不会逼你的。你真是个好好先生，懂得尊重、防护女人。是啊，不过我的好啊，仅限于对你这个女人，小傻瓜。好了，护花使者，那快点送我回家吧。<笑>走吧。小少爷，嗯，哎，真好玩，嘿，嘿，嘿我来陪你玩，好，走吧，喽，玩去喽。二叔，那是我的脾气啊。二少爷，子良，二叔陪你玩皮球吧。好啊，二叔，那你把雪儿阿姨也找来。子良，二叔只会欺负雪儿阿姨，只会对雪儿阿姨吼，结果把雪儿阿姨气跑了。子良知道他在哪儿。今天我们出门，我和娘在街上还看到他了。你看到他了？嗯。在哪儿看到他了？子良，我这就去找雪儿阿姨，回来再陪你玩。嗯。宋城，你先让他们休息一下吧。我自己弄就好了。没事，他们检查好了，我才能安心啊。你们都好好仔细检查啊，能修的就修，不能修的就换，千万不要马虎，知道了吗？是，少爷。宋城，谢谢你，谢谢你来帮我，我有点累了，我先过去休息一会儿。好，雪儿小姐，请。有什么问题呢？随时叫我，我可是二十四小时待命的。有什么事情，我一定第一个想到你。这就对了。查了半天，什么都没有查到。难道子良真的是吴天章的孩子？一定是我查的不够，我不能就这么放弃了。明天我要去趟河西镇，查查看，大宝和小宝究竟有没有夭折。我们本来就要得手了，没想到宋城突然冒出来，把那娘们救走了。哼，没
没想到还有宋城给他保驾护航，我还真是小看了上官雪儿了。那我们还杀他吗？先留着他，我可不想跟宋城结下什么梁子。再说，哼，两男强一女的戏，一定非常好看。原来你躲在这里，雪儿，这次我一定要把你劝回去。想见到我，你还把我当朋友？你现在就走，雪儿，走啊！我离开，是因为我尊重你。没事吧？我没事，我只是担心武天祥他会不会伤害你。不会的，雪儿，你跟我走吧。好吧，我就在这等你。如果他欺负你的话，你就大声喊我，我立刻上去。张文雪，我问你，这个男人为什么会在这儿？我问你呢，他为什么会在这儿？我需要跟你解释什么吗？这里是我家，我请我朋友来不行吗？张文雪，你给我记住了，我以后不许你再见那个男人，任何情况下都不许。还有，你给我记住了，在这个世界上只有一个男人。也只可以有一个男人，那就是我。你，你以为你是谁啊？你以为你是谁啊？我不需要跟你解释，我也不会跟你解释任何事。你给我走。你知道我有多想你，知道我有多担心你吗？你想为了找你，我差点把整个上海都翻遍了。你为什么想我？我们已经没有可能了。你为什么还要这么执着？算我求你了，你忘了我吧，忘了我吧。
，我不会忘了你，我更不可能忘了你，下辈子都不可能。雪儿，我不但不会忘了你，我还要跟你一起幸福的生活下去。我要你给我生孩子，生一个儿子，一个女儿，咱们一起。天晓，你就当我们缘分已尽。你就当我们从来没有爱过吧，雪儿。我不在乎别人怎么看，我只在乎你怎么看。告诉我，你爱我，诚实的告诉我。不，我已经不爱你了，因为你给的爱太痛了，像一把刀。刺得我遍体鳞伤，浑身是血。我已经无法再接受这份爱，算我求你了，你放过我吧，放过我吧。你说的是真的吗？我不信。我的爱让你这么痛苦吗？仇敌，你即使不姓蒙太古，仍然是这样的一个你。姓不姓蒙太古又有什么关系呢？他又不是手，又不是脚，又不是脸，又不是身体上任何一个部分，又有什么关系呢？哎，怎么是你啊？天香，对不起。就算我们彼此相爱，我也不能违背良心跟你在一起。再见。雪儿，雪儿，你还是离开了我，你到底去哪儿了？难道去宋城那儿了？哎呦，咱们子莲还会写毛笔字呢，再多练练就能赶上我了。我还会写自己的名字呢，哟。那你会写你爹的名字吗？我只会写天章的天，不会写武和章。看我的，给你写一个，嗯，啊，给你写一个章子，这样。就是这么写的，管他什么顺序不顺序的，这字儿对了就行啊！来看，哎，哎呀，孺子不可教也。哎
你臭小子！哎，于峰，你看看他。等儿的哥儿，等儿的哥小鸟，小鸟。来，儿子，别调皮，好好练字啊。嗯。哟，红叶菜啊。我来看看子良。今儿怎么那么高兴啊？上官雪儿那瘟神走了，我能不高兴吗？当着红影的面瞎说什么呢？你懂什么呀？啊？我拿红姨当亲娘，我在她面前有什么遮遮掩掩的？再说了，我就是不喜欢上官雪儿，有什么遮遮掩掩不能说的呀？我没别的意思，我这不是怕你高兴得太早吗？我看呀，天香心里面还有上官雪儿，说不定她哪天又回来了。哼，回来？她要是敢回来，我要么把她像这只鸟一样圈起来，要么……就再想个法子，把他给撵走。不过，乖儿子，好好练字啊！知道了，爹，我在写你的名字呢。哟，真乖，嗯，哇，真棒，嗯，好好练字啊。嗯，这天章真是的。来，咱们接着练啊。嗯。您请，请坐吧。不用。我知道你来找我是什么目的，可是雪儿并不在我这儿。说实话，我也在找她。可我也不知道他在哪儿。你如果不信，可以随便找。我没有撒谎，也没有必要跟你撒谎。如果我真的想藏一个人，就算我清楚的告诉你他在我这儿，你也找不到。我相信你。既然雪儿不在，我告辞了。等一下，你和雪儿的事情我已经知道了。吴天祥，如果你不能给雪儿幸福的话，我一定会取你而代之。宋先生，那我也提醒你一句，雪儿她是我的妻。来。过了这么久，这里完全都没有变。还是有一股六安瓜片的香味儿，不知道为什么，好像只有在您这里才感觉到踏实。也许是当年我昏迷不醒，您一直照顾我，这里才会给我一种安全感。哎，雪儿，来喝杯茶吧。果然是六安瓜片。雪儿，你遇到什么事儿了吧？哎，人这一辈子。没有过不去的坎儿，只要活着就有希望。我呢，不问你现在遇到什么坎儿了，我只要你记住一句话：雪儿，你心里想要做什么就去做。人活着，首先要对得起自己。您说的话我都记住了，只是我来这找您，还有一件我心里想做的事。这件事，我想找一个人商量。除了您，我想不到第二个人了。有什么事，但说无妨。发现，在上海有一个孩子跟我死去的孩子很像。我的心里一直告诉我，那个孩子就是我的孩子。可是，雪儿，你首先要确定
，你的孩子是不是真的夭折了？如果是真的夭折了，那你说的那个孩子，那就不是你的孩子。六年前，咱们这里爆发了疟疾，我回家的时候，嫂子就对我说，我的孩子是因为疟疾死了。您不知道，我连孩子的最后一面都没有见到，我真不愿意相信他已经死了。不可能啊，当初疟疾控制得很好。咱们那县长还被派去临县分享经验呢，咱们这里并没有人员因为疟疾而死亡的。啊，真的？您确定？这件事情，我非常确定。怎么可能？难道我哥哥嫂子在骗我？没事吧？啊啊啊！哎，难道哥和嫂子真是在骗我？如果真的像嫂子说的，孩子已经死了，那坟墓里一定会有尸体。我一定要知道我的孩子到底死没死。孩子们，为了知道你们是不是还活着，我只有这样做了。是我的孩子，可是我已经离开吴府了。我要怎么样去见子良？子良到底是不是我的孩子呢？我到底该怎么办？虎哥，你已经为我做的够多了。现在这是我和武天章之间的事，我不想再让你受到牵连了。说什么呢？你是我兄弟，我总不能眼睁睁的看着你被武天章害死呀。我现在就去找陈哥，请他出面。武天章他不敢不给陈哥面子。那宋先生知道这件事，会不会为难你啊？不管了，整个要罚，我认了。虎哥，我行了，别说了，好好养伤，走。怎么浑身都是土啊？怎么了？孩子呢？我的孩子呢？你为什么要骗我？快告诉我孩子在哪儿！我我不知道你在说什么呀。雪儿，你怎么了？哥，你为什么要骗我？我的孩子在哪里？你快告诉我孩子在哪儿！你把我孩子带到哪里了？你怎么突然想起问这个问题了？我不跟你说了吗？你孩子六年前得疟疾死了。不可能！你不要再骗我了。我们镇子里根本就没有人因为疟疾而死的，孩子在哪里？我刚刚看了，孩子的墓是空的，是空的。孩子到底在哪儿啊？你为什么要骗我？为什么跟嫂子一起骗我？你明知道孩子是你一个人的，孩子呢？对不起，雪儿，既然你都知道了，我就实话实说，我不是要骗你，是为了保住你的名节，才把孩子送人的。你回来后怕你生气，我才说孩子死了。那我的孩子在哪儿？现在我的孩子在哪里呀、啊？我也一直在找你的孩子，我也一直在找，可是他们的线索没有出现。雪儿，哥这么做都是为了你好。我，我孩子在哪里？雪儿，雪儿，雪儿，雪儿。哥，开门。雪儿，我是铁翔来了。雪儿，怎么办？你先别哭啊，孩子的事不能让天翔知道。赶快发誓，一定把你把孩子找回来，好吗？你放心。开门呀、啊！雪儿，你
仙别哭，天祥来了！快帮忙了！天祥来了！哎，瑶瑶，我先去开门。等一下，怎么了？雪儿，还有件事，哥必须要告诉你。哥之前还做了一件糊涂事，李青霞写离婚书的人不是天祥，是我。我是想帮你，没想到反而害了你。天祥是无辜的，他来找你是想跟你和好，你千万要跟他好好说啊！哥，开门！雪儿，我还是怕我孩子。雪儿，我知道你回来了，你把门打开。我要去找孩子。雪儿，还有呀！雪儿，雪儿，雪儿！天祥，李青霞写离婚书的人是我，我都跟雪儿解释清楚了，你快去找他，好好跟他解释。现在怎么办啊？都是你出的好主意，你还好意思说？什么叫我出的好主意啊？当初那不是你答应的吗？就知道冲我发脾气，你是不是个男人啊？今天自己做饭吧，我不做了。雪儿，你走开，不关你的事。雪儿。到底发生什么事了？你走开，不关你的事，我要自己静一静。我不会走，从今以后我都不会放开你。你放开我，我不想再见到你，我有更重要的事情要做。你有什么事情要做、啊？你放开我，我不想再待在这里了。雪儿，雪儿，雪儿，你告诉我，到底什么事情让你这么伤心？你快告诉我。你放手。放手！你放开我！放开我！放开我！放手！雪儿！哎呦，青霞，你这收拾东西要去哪儿啊？我想回家了。事情闹成这样，我也不好留在这儿。其实我挺喜欢你的，都是这个天祥。红姨，别说这些了。青霞，还是别走了吧。你说你现在走了，那不是给别人机会吗？天祥他就是一时糊涂，等他转过弯来，肯定会回心转意的。这，哎呀，哎呀，青霞。好，红姨，我听你的，我不走了。这就对了。还有件事啊，红姨得求你，有时间你跟你爹说说，让他想个办法帮帮忙。咱们家几十间铺子都被查封了，现在还关着门呢。放心吧，红姨，我一定会跟我爹说的，毕竟咱们是一家人啊。<笑>我就知道咱们青霞是个懂事的孩子，<笑>那咱们就不回去了啊。<笑>我先走了。好。你真以为我青霞会走？我才没那么傻。有红姨这句话呀，我就好留在吴家了。天霞，你早晚都是我的人。雪儿，以后不管发生什么事，我都会在你身边。雪儿，跟我走吧。雪儿，跟我回去吧。我知道你没法面对青霞，但你也知道，在我心里只有你。为什么？为什么我连一个容身之处都没有？我哥哥、我嫂子欺骗我，我的家还能继续待下去吗？雪儿，跟我回去吧。有我在，我保证以后不会有人再欺负你。思良，你说什么？我不问你现在遇到什么坎了，我只要你记住一句话：雪儿，你心里想要做什么就去做。人活着，首先要对得起自己。没错
。人活着，首先要对得起自己，更要对得起自己的亲人。为了我的亲生骨肉，就算回五府，又有什么？子良，或许他真的是我的孩子呢。好，我跟你回五府。你答应了。好，好，走，咱们去跟哥说。不。怎么了？你去跟哥说吧，我现在不想见他。好，我去去就回，你在这儿等我。头上扣，欺负我兰花可不行。我忍无可忍了，都是因为当时听你的，才同意你把雪儿的孩子送走。现在想想，天大的困难，一家人在一起，怎么可能熬不过去呢？哎，怪我一时糊涂，被你给说动了。哼，上官耀阳，什么叫被我给说动了？你在这东拉西扯的推卸责任，你算什么男人啊？啊！如果当初你压根儿就没有送走孩子的心思。我能说动你吗？我兰花啊，可真没那么大的本事。再说了，你的妹妹在外面胡搞乱搞，未婚先有子，竟然还把孩子生下来！闭嘴！好啊，上官耀阳，你竟然又打我！你打我！你打我！你打我！你打我！你打死我好了！哎呀，起来！打我！你要打就打死我，家里就清静了。哥，你们怎么了？没事。一点小争执，哥，我现在就接雪儿回五府，你放心，我一定好好照顾她。好，也好也好。天祥，有什么事儿就回来找我们。好。怎么了？没事没事，你不用管。娘，去玩去玩去玩嘛！好，好，好，娘带你出去玩啊。现在还不能告诉天祥孩子的事情，如果说了，到最后子良不是我们的孩子，天祥一定会怪罪哥哥和嫂子。他怎么又回来了？都弄成这样了，他还有脸回来？娘，雪儿，我先去爹的书房说一声，我们回来了，你一个人没问题吧？嗯，没事。嗯，等我一下。你拍五。哎，嫂子。嗯。娘，你接着玩啊！怎么不玩了，娘？子良，子良。嗯。哎，你还嫌害我们家子良不够啊？我没有。走。子良。我一定要找到证据，证明子良是我的亲生儿子，这样我就可以照顾子良，让子良叫我一声娘了。这次回来没有别的意思，我只是暂时找个住的地方
aku. Ini boleh bawa ke sini. Ini aku tak boleh. Tapi kamu harus ingat, Tianxiang adalah aku. Kamu harus bawa dia ke sini. Kamu harus bawa dia ke sini. 我会盯着你。荣妈，二少爷回来了。我爹呢？老爷不在。哦、哎，对了，荣妈啊，雪儿回来了。您找几个人把她房间好好收拾一下啊，然后再让厨房备一些她平时爱吃的菜，再拿一些水果过来。慌慌张张的怎么了？我告诉你，那个上官雪儿又回来了。什么？上官雪儿又回来了？他什么时候回来的？刚回来的，这前脚刚回来，后脚就来找子良了。上官雪儿那么关注子良干什么？他是不是知道了什么？其实我也纳闷，难道上官雪儿知道子良是抱养的？可就算他知道了，又关他什么事？难道上官雪儿在等真正进入五府之后，和我们争夺家产？那怎么办？他现在三天两头的想着接近子良，再这么发展下去，他迟早会发现一丝端倪的。这件事情你先别管了，我心中有数。你看好子良，不要让上官雪儿跟他在一起。雪儿，怎么了？啊？怎么了？没什么，我先回房间了。你是来给上官雪儿出头的吧？我告诉你，我不会原谅他的。他也休想把你抢走。他死皮赖脸的回来，还要住在这儿。天下还有这么不要脸的人吗？这个家我输了不算，他住在这儿我管不了。但是天下，我告诉你，他一天不走，也别想让我走。我还是这个家里名正言顺的二少奶奶，看我和他谁能耗得过谁。你说完了吗？我也有句话要告诉你。虽然我把你当姐姐，但并不代表任由你欺负雪儿。雪儿的脸是被你打的吧？我知道这不是第一次，但我希望这是最后一次。子良，我不知道你到底是不是我的孩子，可我为了你不顾一切的回到了五府。如果能证明你真的是我的孩子，我一定会带你走，去过安安稳稳的日子。是谁呀、啊？是我。进来吧。天祥。这么晚了，你怎么还不睡啊？你回来了，我开心的睡不着。对了，我叫人给你做吃的，你吃了吗？我吃了。你在想什么呢？我一定要小心谨慎一些，不能让天祥知道子良的事。好想你，天祥，我很累了。
你回去休息吧。雪儿，你真的不想我吗？我真的很累了。好吧，你早点休息。天祥，我们的孩子，我一定要找到。你糊涂了，全虎。为了帮一个朋友，你居然去刺杀武天章。现在倒好，武天章没杀死，你朋友丁子的性命也快保不住了。陈哥，我……全虎，我爹虽然是宋大帅，有权有势，可他老人家现在在美国养病，我们是能低调就低调。可你呢，偏偏去招惹那个武天章，你知不知道，他可不是什么善茬。陈哥，我知道错了，这件事我办得太冲动了。可我兄弟丁子，现在还躺在医院里，武天章随时都有可能派人要了他的命。陈哥，现在你无论如何都要出面了，不然，丁子可真就性命难保了。派人去找武天章，约时间。我跟他见一面。谢谢陈哥，有陈哥出面，武天章肯定不敢为难钉子。去吧。是。容妈。哎，雪儿姑娘，你找我有事吗？我想跟你打听一个事情。请问你知道当时给玉凤接生的人是谁吗？啊，我想想啊，哦，是城南的王婆子，她呀经验丰富，接生的孩子少说有百八十个。好，那我知道了，谢谢你啊，雪儿姑娘，你怎么突然打听接生婆？莫非……呃，我是帮一个朋友问问的，我没有。啊啊，好，好。王婆，希望你能告诉我我想知道的事情。一直在等你，你果然是来这儿赌钱了。你找我有什么事儿啊？上次你说你小姑子身上有梅花胎记，你什么时候带我去见见她？哦，那件事儿啊，哎呀，我上次回去之后就帮你确定过了，我小姑子身上根本就没有什么梅花胎记，因为上次我忙着赌钱，所以就是随口那么一说罢了。你确定？哎，当然了，你放心吧。虽然我小姑子身上没有梅花胎记，但是啊，我一定帮你打听着。雪儿，昨晚睡得好吗？我有点事情要办，我先走了。哎，去哪儿？我去办点事，你别跟来啊。老板，兰、嗯、花，玩两把吧。啊，老板，我有些话跟你说。来、哎，过来坐。买定你手，买大买小，买大买小。哎，先生，您看这个啊，这个不错。要不您再看看这个？
孩子弄丢的时候，你就站在我对面，你肯定是看到了是谁抱走了我的孩子。你说过，只要我拿一笔钱给你，你就会告诉我是谁抱走我的孩子的。今天我把钱带来了，这是我全部的私房钱，可算得上我半条命啊！我只要你告诉我，到底是谁抱走了我的孩子。是他抱走我的孩子吗？站住！你给我站住！站住！让开！站住！让开！让开！阿雪，我可是花了所有的钱去帮你找孩子，现在孩子终于有了下落，我兰花总算是对得起你了。你给我站住！让开！没事吧？你给我站住！你个小偷！你偷了我的孩子，孩子在哪里？给我叫出来！我听不懂你在说什么。不准走！把我的孩子还给我！你还给我！不承认，你的孩子是我偷走的，可我收了人家五十块现大洋。就算我帮你找到买孩子的人家，给我拿什么钱去帮你赎孩子？王婆，别客气，喝咖啡。啊，对了，王婆。你还记得当初帮五府大少奶奶接生的场景吗？记得记得，当时五家呀出手特别阔绰，一次接生啊给了我三百喜钱呢。那当初五家大少奶奶生的是个男孩吗？哟，当然了，是我亲手接生的，那还有假？你会不会是记错了？哎呦，错不了，我虽然老了。但凡是我亲手接生的小孩，我都还记得。怎么可能？怎么可能？那那个男孩的头上有胎记吗？有胎记。怎么可能会有这么巧的事？你说什么？啊、哦，没什么。王婆，那我今天跟你说的话，你千万不要说出去。你放心吧，我不会和别人说的。我不管，孩子是我的。如果你把孩子还给我，我就要要抓你！给我！你别跑！站住！让开！站住！你怎么样？怎么样？告诉小，我找到了，我找到。找到什么？你醒醒，你醒醒，快帮忙，帮忙找一下医生啊！扔下，兰花。喂。喂，请问一下，相关雪人在府上吗？哦。上官姑娘不在府上，请问您是哪位啊？我是上官耀阳，他嫂子出车祸死了，麻烦你告诉他一下好吗？什么？啊，好好，我知道了，上官队长。如意，哎，快去把上官姑娘找来，她嫂子出车祸死了，她哥哥呀，叫她赶快回去。好，我这就去。快去吧，怎么会这样啊？王婆会不会骗我啊？子良不是我的孩子，但却和我的孩子那么像。也许是我真的弄错了。雪儿姑娘，你家里……如意，我家里怎么了？你嫂子兰花出车祸死了。什么？雪儿姑娘，二少爷，你去哪儿了呀？雪儿姑娘已经走了。什么？雪儿回来了？嗯，她听说兰花嫂子死了，东西都没来得及收拾，直接坐车回河西镇了。二少爷。
你嫂子睡着了，不会再醒来了。哥，怎么会这样？我出门的时候，嫂子不是还好好的吗？你嫂子她出了车祸，雪儿，你嫂子临走前，希望你能原谅她。我们对不起你，我应该跟你嫂子一块儿去的。哥，你别说了，我怎么会怪你们呢？嫂子都是为了我好，都是我不好，是我不懂事，让他带着愧疚去世的。<笑>你别再难过了。人死不能复生，你要照顾好自己啊，不然嫂子也不会安息的。你要多保重啊，哥。天晓。人死不能复生，节哀。你这样我也会很担心的，哥。王婆，哎呦，你找我来有什么紧要的事情吗？大少爷，不好了。之前您交代的，如果有人来打听子良的事情，让我第一时间过来找你。今天真的有人来打听子良了，问我子良是不是我亲自接生的。是什么人？啊，是个女的，特别漂亮。她问完话以后，我就偷偷跟着她，看她进了吴府。看她的穿衣打扮吧，看来又不像吴府的丫鬟。我知道是谁了，那你怎么跟她说的？哎呦，我当时按照大少爷您的吩咐，说子良是大少奶奶生的。你做的很好。这件事情，我不希望有任何其他人知道。哎呀，您放心，您放心。大少爷，宋城派人来，说要跟您见一面。宋城他终于肯露面了，你告诉他。我答应跟他见面。好。天照，你这是怎么了？什么事这么生气？上官雪儿那个臭女人竟然去找接生婆打听子良的身份。什么？她去找接生婆了？你慌什么慌？我都没慌，你慌什么慌？坐下。天照。这可怎么办？他为什么会去打听子良的身世？你说为什么去？用脚趾头想也知道是天祥安排他去的。那万一他要查出子良是咱们领养回来的，告诉爹了，咱们可怎么办啊？到到到，你就知道到了，天塌下来有我顶着，你怕什么？既然你们这么做
，就别怪我不客气了。你要干什么？我自有安排，你不用瞎操心。我还有事，先出去了。天章。哥，为什么不多休息几天再上班呢？你的身体要紧啊。进局需要我。现在你嫂子已经走了，我在家待着也没什么意思。哥，那你自己一定要多注意。嗯，我会的。家里出事了，为什么不多休息两天？谢局长关心，家里的事我都处理好了。从今天开始，我会专心工作，完成禁烟的任务。嗯雪儿，别太难过了，过去的就让它过去吧。你还有我，天祥，我们的事以后再说吧。你放心，我没事，我只是担心我哥。没事就多去看看他吧。天祥，爹，我们回来了。啊、嗯，雪儿，家里面的事办好了吗？别太难过。吴老爷，我没事的。嗯，没事就好。天祥，你跟我进来一趟。
只不过是一个不知廉耻、肆意破坏别人家庭的坏女人。你怎么这样就受不了了？我只是给你提个醒，只要有我一天在，你就永远别想有好日子过。我劝你啊，还是趁早做打算吧。子良，跟娘回屋，别打扰你雪儿阿姨休息。哦。子良，以后不要跟雪儿阿姨玩，知道吗？我为什么不能跟雪儿阿姨玩？雪儿阿姨很好啊。雪儿阿姨一直想把子良带到一个很远很远的地方去，再也见不到爸爸妈妈。你愿意吗？嗯，我知道了。天章，你说咱用不用把子良送回我娘家？要不然这上官雪儿老想接亲子良。你别在孩子面前瞎说，把子良送什么娘家？就让子良在家里待着。还有，既然子良喜欢跟上官雪儿玩，就让他出去玩。乖儿子，过来来。嗯。嗯，这边。嗯。好了，出去玩去吧。嗯，去吧。好。哎。天章。你怎么让子良去找上官雪儿呢？你就不怕事情败露了？妇人之间，你懂什么？如果上官雪儿已经知道了实情，就算你想隐瞒，你能瞒得住吗？如果他不知道实情，只是猜测，你故意让子良躲着他，岂不是欲盖弥彰吗？更何况，舍不得孩子，套不着狼，我倒要看看上官雪儿她到底要干什么。你这么一说，好像挺有道理的。什么都不懂，以后做什么事情，先跟我商量。玩吧，都尽情的玩吧，哈哈哈哈。一起好不好？好。子良，啊，你要去哪儿？玉凤，我带子良去吃点好吃的。雪儿，你们去吧，早去早回啊。子良，我们走吧。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，走喽。要是上官雪儿真把子良带走怎么办？我倒要看看上官雪儿，她到底想要干什么。哼。卖布卖布。子良啊啊，你闻闻看，这街上有好多好吃的，你最喜欢吃哪一种啊？哇，好香啊！我感觉有好多香味，子良都喜欢。只要你说出来有哪几种香味，我就买给你吃。雪儿阿姨，子良闻不出来，我只觉得每种香味都好香。子良，你再闻一闻，很简单的。嗯，有包子，还有烧鸡，嗯，还有馄饨，还有。雪儿阿姨，你说的我好饿哟。也许，这个世界上真的没有这么巧的事情吧。子良。你让阿姨好好看看你，我怎么觉得你越看长得越像我呢？雪儿阿姨，你在说什么？没什么，阿姨带你去吃馄饨，你不是最喜欢吃的吗？嗯，吃完啊，我们一起去找妈妈，好吗？好。嗯。
，走喽，走。好了，我们吃馄饨了。来，你想吃什么馅儿的呀？吃荠菜的，要荠菜的啊。小二，哎，来一碗荠菜鲜肉馄饨。哎，好嘞。哎，马上来啊！你妈妈经常带你来吃馄饨吗？嗯嗯啊。哎，你的馄饨啊！好，谢谢。来，子良吃吧。那，嗯，雪儿阿姨，这个人搞错了，这盘是芹菜的，不是荠菜。你怎么知道的？看里面的叶子啊，你看，子良真聪明。嗯，子良跟天祥一样，能看见别人看不见的东西。我没有错，我没有错，子良就是我的孩子。雪儿阿姨，你还让不让我吃馄饨啦？好好好，你要吃什么，雪儿阿姨都给你买。小二。来一碗荠菜鲜肉馄饨，这次别搞错了。哎，好嘞。只是，这还不是最直接的证据。等我确定子良是抱养来的，我就能跟子良相认了。嗯、子良啊，刚才有没有吃饱啊？吃饱了。嗯嗯怎么总有一个人的味道一直在我的身后？莫非是有人跟踪我？雪儿阿姨，你在看什么？啊，没什么，阿姨带你去其他地方玩，好不好？好啊，好啊，嗯，走。<笑>又怎么了？着急忙活的拉我干嘛？这都大晚上了，上官雪儿还没有把子良带回来，他肯定是把子良带走了，怎么办啊？哎，福儿，你就放心吧啊！我敢说，上官雪儿不出半个小时，肯定会带着子良回来，啊？真的？放心吧。放心，我怎么放得下心？天章，你快派人把子良找回来，好不好？哎。我就说你净瞎操心，我都已经说过我自有安排，我已经派人跟着他们了，子良是肯定不会丢的，啊！不行，我还是不放心，我要去找子良。你，子良啊，你是不是累了？哼哼，阿姨带子良回家休息好不好？好。嗯。秋儿阿姨，你今天怎么了？子良，你今天玩的开不开心、啊？开心。那子良是喜欢妈妈，还是喜欢雪儿阿姨啊？我喜欢雪儿阿姨，也喜欢妈妈。我妈妈都不带子良出去玩。那以后阿姨常常带你出去玩，好不好？嗯。啊，妈妈。哎，子良。妈妈，妈妈。哎，在呢。嗯，雪儿，你回来了，过来，妈妈，妈妈，嗯，哎，玉凤姐，我只是想感受一下当妈妈的感觉。走吧，子良，回屋。嗯，阿姨再见。怎么样，子良回来了吧？我早说过让你不要担心，你还不听我的。天照，你知道我刚才在大门口看见什么了吗？又有什么事情
，让你大惊小怪的了。就在刚才，在大门口，上官雪儿拉着子良，挑拨我跟子良的关系。这上官雪儿真是居心叵测。哼，你呀，你这就叫此地无银三百两，有我在呢，你放心，什么事情都不会发生的。子良啊，嗯，今天雪儿阿姨带你吃什么好吃的了？馄饨本来是芹菜馅的，可老板非说是荠菜馅的，后来还被我识破了呢。哦，我家子良可真聪明啊！嗯嗯嗯哟，子良可真乖，来，嗯嗯，去玩吧。啊，走走，玩去喽。哎，你看看啊，现在这些电影明星之间呐、啊，真是乱的。哟，有那么好看吗？爹，你快看看子良是怎么回事啊！啊，子良，子良，子良，我也不知道，刚回来才看见子良浑身发抖，一句话都说不出来了。子良，子良，子良，子良，玉凤呢？玉凤呢？怎么回事啊？你这娘是怎么当的？我不知道啊。哎呀，子良，我想起来了，了是上官雪儿，她今天带子良出去玩了一整天。哎，你还愣着干什么呀？看见这雪儿带着子良吃坏了肚子，你赶紧叫医生啊！啊，啊快去、啊，快去，快去！红英，去叫雪儿过来。哎，哎呀，子良，你看，你看看，你看看子良成什么样了。子良，子良，啊，子良，少爷。哎呀，天祥。你可回来了，家里出事了。哎呀，上官雪儿带着子良出去玩了一天，这刚一回家，子良就浑身发抖，现在连话都说不出来了。你爹在里面发脾气呢？怎么会有这种事啊？哎呀，子良在呢，有爹在呢啊！子良，你滚一边去！子良成这样，全都是上官雪儿。不可能，雪儿怎么会把子良弄成这样？老爷，雪儿来了，子良，子良。子良，你滚一边去！你干什么？我告诉你，上官雪儿，子良成这样，全都是因为你。我没有，我怎么可能会害他？子良，上官雪儿，你到底带子良吃了什么东西？他怎么成这样了？都什么时候了？赶紧送孩子去医院。爹，你看看，你看看子良都成什么样了？别吵了，别吵了。哎，看看大夫来没来？好。子良，你醒醒啊！来，大夫。哎呀。怎么去了那么久啊？快去看看孩子，快！子良，你怎么样？子良，子良，大夫来了。啊，大夫，快来看一看，怎么回事啊？大夫，快点，快看一下吧，快看一下。哎，子良，子良。